2247 eller 2329. Ska vi börja med det. Eh, hur många procent kan det kopiera från år 1990 till 2010? Så vi pratar om år 2090. Först där. Och sen till 2010. Hur många procent är kade det? Det kan ni göra genom att ni kan dividera den här med 207. Kan man se så får ni 100 procent här. Kan ni dividera också med den med 207, kan man se. Så vi får här 100 procent då. Och sen här får vi 303,5 dividerat med 207. Så kommer vi få förändringsfaktor. Det är 1,462. Eller 146,2. procent. Så för att räkna nu hur många procent är kade den så får vi 146,2. Så tar jag med 100%, den här också i procent, och då får vi 46,2%. Den annan variant, det finns en annan variant här som vi kan göra. Vad ni kan göra, ni får förändringsfaktor är lika med det nya värde 303,5 dividerat med det gamla värdet 207,6. Så får vi 146,462 eller 146,2 procent. Och sen gör vi exakt samma som vi har gjort här. En annan sak, annat, annat sätt att räkna. Det här är A. Vi tittar på B. Vad säger B till oss? Det priset på en härklippning var 140 kronor. År 1990. Vad borde den ha kostat år 2010 om priset hade följt kopie? Innan jag gör den, jag, det finns ett annat sätt också att göra. Här kanske. Ni kan göra skillnaden på den. Så har vi 303,5 så tar här med 207,6. Så får jag 303,5. Så tar jag här med 207,6. Så får jag 95,9. Och sen. Eh, och sen förändringen. Kan vi göra genom att dividera skillnaden. 95,9 dividerat med. Eh, det gamla värdet. 207,6. Så. Dividar med 207,6 så får jag 0,462 eller 46,2 procent. Så det är exakt samma den här på något sätt. Nu ska vi titta på B. Det vill säga en nytt pris. I triangel där så får vi nya värde. Så förändringsfaktor 146,2. Ja just det. I decimal form. Så jag tar bort den kanske. 1,462. Multiplicerar med det gamla värdet. Gamla värdet är 140 kronor. Så. Um, jag ska bara göra det där med 207,6. Jag vill testa bara, okej. Okay. Och sen multiplicera med 140. Det skulle vara 205, cirka 205. 204,6 kronor. Eller 205. Jag vet inte vad det säger. Är den 22,47? 46,9. Nej. 
Och 205 säger det igen. Men. Finns det ett annat sätt att göra det? Jo, det finns säkert sätt att göra det. Ett annat sätt, jag, jag ska ta fram en annan penna. Så kan man göra så här. Jag skulle göra 40. Nej, 140. Multiplicera med förändringen. Den som jag fick där. Den. 0,462. Vad skulle jag göra? 140. Multiplicera med 0,462. Så jag skulle ha 64,68 kronor där. Så ny pris. Ny pris. Skulle vara 140. Och där är 64,68. Så 140 är där med 64,68. Så 204,68 eller ungefär 205 också. Så det är ett annat sätt att räkna. Det finns olika sätt att räkna.